என் பேர் டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் உடல் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோய் நீக்கு சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இங்க நிறைய பெண்கள் இருப்பதால வந்து நம்ம பெண்களுக்கும் உடல் பருமனுக்கும் ஏதாவது ரொம்ப அதிக சம்பந்தம் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் பல கட்டிகள் உள்ள சூழகங்கள் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா வந்து இந்த வலது பக்கத்துல உள்ள படத்தை பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கர்ப்பப்பை இந்த கர்ப்பப்பைக்கு வலது பக்கம் உள்ளது வந்து சாதாரண சூலகம் சூலகம்னா ஓவரின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க இது கருப்புட்டைய உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி அதே இது வந்து இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கரு இந்த சூலகம் வந்து சின்ன சின்ன கட்டியா வந்து உருவாயிருக்கு இது வந்து இயல்பாக உள்ள சூலகம் கிடையாது இது ஏன் இந்த மாதிரியான பல கட்டி உள்ள சூலகங்கள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூலகங்கள்ல ஜென் பொதுவா முட்டைகளை வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நுண்ணிய திரவங்கள் நிறைந்த பைகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் இந்த சூலகம் இதை வந்து நுண்குமிழ்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுண்குமிழானது வந்து கருமுட்டையை வந்து சரியாக வெளியேற்றலைன்னா அது கட்டியா மாறிடும் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல உள்ள படத்துல வந்து முதிர்ச்சி அடைந்த நுண்குமிழ் இது இதை வந்து சரியான முறையில் அது வெளியேற்றதால வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண சூலகமா வந்து அது திகழும் கீழே உள்ள சூலகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அத அந்த நுண்குமிழை வந்து சரியா வந்து முட்டைகளை வெளியேற்றதால இது வந்து ஒரு கட்டிகளா நிறைய கட்டிகளா மாறி இது பல கட்டி உள்ள சூலகங்கள் நோய்க்கு வந்து வித்திடும் இப்ப இந்த பல கட்டி உள்ள சூலகங்கள் நோய்க்கு வந்து எப்படி நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு கூட்டு அறிகுறியா நமக்கு வந்து வெளியில வந்து நமக்கு தெரிய வருது என்ன மாதிரியான அறிகுறி நமக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வழக்கத்துக்கு மாறா முகத்துல மற்றும் உடல்ல வந்து முடி வளர்ச்சி ஏற்படும் ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் எடை கொண்டிருப்பதுல வந்து சிரமம் ஏற்படும் முகப்பரு ஏற்படும் அநேக சிறிய திரவப்பைகளை கொண்டிருக்கும் சூழகங்கள் உருவாகும் ரத்தத்துல கொழுப்பின் அளவு வந்து அதிகரிக்கும் இன்சுலின் அல்லது குளுக்கோசின் அளவு அதிகரிக்கும் ரத்தத்துல ஆண்ட்ரோஜன் ஆண்மையூக்கி வந்து அதிகரிக்கும் பொதுவா பெண்களுக்கு இந்த ஆண்மையூக்கி வந்து குறைவாகவே இருக்கும் இந்த பல கட்டி உள்ள சூழங்கள் நோயில வந்து இந்த ஆண்மையூக்கி அதிகமா இருப்பதால பல பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் இந்த பல கட்டி உள்ள சூழங்கள் நோயை வந்து நம்ம மருத்துவம் செய்யாம விட்டுட்டோம்னா என்ன பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம ஆளாக்கப்படுவோம் பாத்தீங்கன்னா இதுவே வந்து இருதய நோயை வந்து உண்டாக்கக்கூடிய காரணியா வந்து இது திகழ்து ரெண்டாவது இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய் நீரிழிவு நோய் மற்றும் உடல் பருமன் கருப்பை உள்வரி சகு புற்றுநோய் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பல கட்டி உள்ள சூழங்கள் நோய் வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பெண்களை பொறுத்த மட்டும் இல்ல மலட்டுத்தன்மை கர்ப்பமாவதுல பிரச்சனை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த பல கட்டி உள்ள சூழகங்கள் நோய் வந்து காரணியா திகழ்ந்து முக்கியமா உடல் பருமன் அதிகம் உள்ள மக்களுக்கு இந்த பல கட்டி உள்ள சூழகங்கள் ஏற்படுது அதனால மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுது ஆகையால வந்து இந்த உடல் பருமனை குறைப்பதால வந்து இந்த பல கட்டி உள்ள சூழகங்கள் உள்ள நோயை வந்து நம்ம வந்து குறைக்கலாம் அதனால மலட்டுத்தன்மையில வந்து வெளிப்பட வெளியில வரலாம் கர்ப்பம் ஆகுறதுல பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம் இப்ப நம்ம பெண்களுக்கும் உடல் பருமனுக்கும் உள்ள சம்பந்தங்கள் அதனுடைய சில உண்மைகளை வந்து ஒரு சிறு குறிப்பா நான் எடுத்துரைக்க போறேன் ஒண்ணு என்னன்னா உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய உடல் பருமனானது ஆண்களை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு பெண்கள்ல தான் வந்து காணப்படுது பல கட்டிகள் உள்ள சூழங்கள் நோய்க்கான கூட்டு அறிகுறி ஆறுல இருந்து பத்து சதவீதம் குழந்தைகள் பெறும் வயது கொண்ட பெண்கள்லயே வந்து காணப்படுது ஐம்பது சதவீதம் வந்து பல கட்டிகள் உள்ள சூழங்கள் நோய்க்கான கூட்டு அறிகுறி கொண்ட பெண்கள் உடை உடல் எடை அதிகம் உள்ளவர்களாக அல்லது உடல் பருமன் உள்ளவர்களாக உள்ளார்கள் தன் உயரத்திற்கேற்ற சரியான எடை கொண்ட பெண்களை விட உடல் பருமம் அதிகம் கொண்ட பெண்கள் பல கட்டி உள்ள சூழல்கள் நோய்க்கான கூட்டு அறிகுறி அதாவது பிசிஓஎஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அது கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு கருமுட்டை உருவாவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைகிறது குழந்தை பெற முயற்சி மேற்கொள்ளும் பெண்களுக்கு உடல் பருமனானது நேரடியாக கருமுட்டை உருவாவதை தாக்குகிறது இதுல என்ன நம்ம இந்த உடல் பருமனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப அதனால வர்ற பெண்களுக்கு வர பிரச்சனைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த உடல் பருமனா உள்ளவங்க வந்து மொத்த எடையில இருந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து சதவீதம் குறைப்பதால இன்சுலின் சுரப்பு நீர் தூண்டப்பட்டு கருமுட்டை உருவாவதற்கான வழிவுகளை இது செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுகளோட முடிவுகள் தெரிவிக்குது எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதமான உடல் பருமன் குறைப்பு அறுவை சிகிச்சையானது குழந்தைகள் பெறும் வயது கொண்ட பெண்கள்லயே செய்யப்படுகிறது ஆகையால வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சையை பத்தி நான் பின்னாடி நான் சொல்றேன் ஆனா இந்த உடல் பருமன் குறைப்பு அறுவை சிகிச்சையை பத்தி நிறைய பேருக்கான பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதுதான் நம்ம நாட்டுல இப்ப பிரச்சனை 
நாற்பது வருட காலமா அமெரிக்கால வந்து இது மேற்கொள்ளப்படுது வடநாடுகள்ல நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கிறாங்க ஆனா நம்ம தென் தமிழ்நாட்டிலையும் பர்டிகுலரா இதனுடைய பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அறுவை சிகிச்சைனாலே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா இந்த உடல் பருமனுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவையா அப்படி செய்யறது செய்யறத பத்தி நிறைய யோசிக்கிறாங்க ரெண்டாவது அதற்குரிய பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் இந்த குறிப்பை வந்து நான் வந்து குறிப்பிட்டேன் முக்கியமா என்னன்னா எண்பதுல இருந்து எண்பத்தி சதவீதம் வந்து குழந்தை பெறும் வயது கொண்ட பெண்கள்லயே தான் உலகத்துல நிறைய செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப யாரும் இதுக்கு பயப்படுறதுக்கான அவசியம் கிடையாது குழந்தை பெற முயற்சி மேற்கொள்வதற்கு முன்பு உடல் பருமன் கொண்ட பெண்கள் அல்லது மேலும் பல கட்டிகள் உள்ள சூழல்கள் நோய்க்கான கூட்டு அறிகுறி கொண்ட பெண்கள் வந்து உடல் எடை குறைக்க நம்ம ஊக்குவிக்கப்படணும் அப்படி ஊக்குவிக்கிறதால வந்து அவங்க உடல் பருமனை குறைப்பாங்க குறைக்கிறதால மலட்டுத்தன்மை தீரும் அதனால வாழ்க்கை தரம் உயரும் உடல் பருமனை குறைப்போம் உயிரை வளர்ப்போம் நன்றி